हेलो एवरीवन वेलकम बैक दिस इज राकेश हियर अगेन बैक विद द वंडरफुल न्यू लेक्चर फॉर यू ऑल डियर लर्नर डियर लर्नर दिस इज पार्ट नंबर थर्ड व्हिच इज कंप्लीटली बेस्ड ऑन टू इंपॉर्टेंट डिस्ट्रिक्ट ऑफ और जम्मू एंड कश्मीर यूनियन टेरिटरी वन इज अधुम्पुर डिस्ट्रिक्ट एंड अनदर विल बी जम्मू डिस्ट्रिक्ट सो नाउ विदाउट डिले लेट्स गेट स्टार्ट इट टू डेज वंडरफुल लेक्चर डेफिनेटली दिस लेक्चर इज गोना हेल्प यू टू गेन मोर नॉलेज अबाउट इंपॉर्टेंट टूरिस्ट डेस्टिनेशन इन अवर जम्मू एंड कश्मीर यूनियन टेरिटरी सो डियर लर्नर सबसे पहले यहाँ पे बात करते हैं हमारी जो प्रीवियस लेक्चर थी जिसके अंदर हमने रियासी डिस्ट्रिक्ट और उसके बाद रामबन डिस्ट्रिक्ट के बारे में अच्छे तरीके से जाना था उसके अंदर हमारे से एक मिस्टेक हुई थी वहाँ पे मैंने नौ की जगह पे तीन लिख दिया था और उसके बाद उस तीन के हिसाब से मैंने वो तहसील्स के बारे में आपको बताया था जो रियासी डिस्ट्रिक्ट के ऊपर बेस्ड थी सो आई वो आई वुड लाइक टू करेक्ट दैट मिस्टेक कि अगर मैं आपको बात करूँ रियासी डिस्ट्रिक्ट की बात करूँ डी लर्नर तो रियासी डिस्ट्रिक्ट के अंदर आपके पास नौ तहसील्स हैं तो आपको ये बात याद रखनी है उन नौ तहसील्स में रियासी आ जाता है कटरा आ जाता है भोमाग आ जाता है पौनी आ जाता है थुरू आ जाता है अरनास है ये अरमास नहीं है ये अरनास है उसके बाद ठाकरकोट आ जाता है मोहर आ जाता है और चाशना आ जाता है तो ये इंपॉर्टेंट नाइन तहसील्स हैं जो मैंने पिछली वीडियो के अंदर इनकरेक्ट बताई थी आप सभी को सो अपोलोजाइज फॉर दैट मिस्टेक वो टाइपिंग मिस्टेक के कारण जब पढ़ाने लगा मैं तो वो वैसे दिखा और मैंने वैसे ही पढ़ा दिया आपको सुनाओ so टुडे आज आप सभी ने कुरेक्ट करा हम सभी ने कुरेक्ट करा सो so आज की हम इस वंडरफुल लेक्चर की शुरुआत करते हैं जो इम्पॉर्टेंट एक डिस्ट्रिक्ट है हमारी जम्मू एंड कश्मीर यूनियन टेरिटरी का वो है उधमपुर डिस्ट्रिक्ट तो उसके ऊपर सबसे पहले बात करेंगे कि उसके अंदर कौन कौन से इंपॉर्टेंट टूरिस्ट स्पॉट हैं टूरिस्ट डेस्टिनेशन है सो डियर लर्नर सबसे पहले उधमपुर डिस्ट्रिक्ट के बारे में जानते हैं कि उधमपुर डिस्ट्रिक्ट के अंदर कौन कौन सी इंपॉर्टेंट जगहें हैं और उधमपुर डिस्ट्रिक्ट की क्या मान्यता है उसकी भी बात करेंगे कि उधमपुर डिस्ट्रिक्ट के अंदर अगर आप बात करें तो ये इंडियन यूनियन टेरिटरी का एक डिस्ट्रिक्ट है जो जम्मू एंड कश्मीर के अंदर आता है उसके बाद अगर आप इंधोपुर डिस्ट्रिक्ट के टोटल एरिया की बात करें तो उसका टोटल एरिया लगभग 2367 स्क्वायर किलोमीटर है जो लगभग 914 माइल स्क्वायर के बराबर है अगर आप बात करें यहाँ पे लिटरेसी रेट की बात करें अगर आप उधमपुर डिस्ट्रिक्ट की बात करें लिटरेसी रेट की तो 73.5 परसेंट यहाँ का लिटरेसी रेट है और अगर यहाँ पे तहसील की बात करें तो लगभग एट तहसील है जहाँ तक मुझे सोर्स से पता चला उसके अंदर उधमपुर आ जाता है चनैनी आ जाता है बसंतगढ़ आ जाता है रामनगर है लट्ठी है मोंगरी है पंचारी है और मझालता तो ये इंपॉर्टेंट एट तहसील्स है हमारे उधमपुर डिस्ट्रिक्ट के अंदर डियर लर इसके अंदर एक बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है उधमपुर डिस्ट्रिक्ट की बात है ये जो उधमपुर डिस्ट्रिक्ट है वो इंडियन आर्मी का जो नॉर्थन कमांड भी माना जाता है यानी द नॉर्थन कमांड हेडक्वार्टर्स ऑफ इंडियन आर्मी इज लोकेटेड इन द डिस्ट्रिक्ट ये बहुत बार यहाँ पे कंपटेटिव एग्जाम के अंदर ये क्वेश्चन पूछा गया है कि जो इंपॉर्टेंट नॉर्दर्न इंडियन आर्मी का जो हेडक्वार्टर है या नॉर्दर्न कमांड है वो कहाँ पे है तो वो जम्मू एंड कश्मीर यूनियन टेरिटरी के अंदर है और कौन से डिस्ट्रिक्ट के अंदर है तो उधमपुर डिस्ट्रिक्ट के अंदर नॉर्दर्न कमांड ऑफ इंडियन आर्मी है इस तरीके से भी आपको ये बात पता चलती है उसके बाद जैसे मैंने आपको बताया लिटरेसी रेट सेवेंटी है तहसील एट है अब यहाँ पे एक और फैक्ट की बात कर लेते हैं अगर आप उधमपुर डिस्ट्रिक्ट के सेक्स रेशो की बात करें तो उधमपुर डिस्ट्रिक्ट के अंदर जो सेक्स रेशो है वो है 870 हंड्रेड सेवेंटी वुमेन्स पर थाउजेंड मैन यानी आठ सौ सत्तर वुमेन्स पर थाउजेंड मैन यहां पे जो उधमपुर डिस्ट्रिक्ट का वो सेक्स रेशो है उसके बाद यहाँ पे अब इसके बाद होगी तो अब बात करते हैं इंपॉर्टेंट टूरिस्ट डेस्टिनेशन की बात करें तो सबसे पहले पत्नी टॉप आता है देखो पत्नी टॉप एक बहुत ही खूबसूरत मीन्स एक हिल स्टेशन है जो हिल टॉप पे है अगर बात करें ये बटोत से लगभग चार किलोमीटर की दूरी पर है तो उसी तरीके से अगर आप इसकी बात करें जम्मू से कितनी दूरी के ऊपर है तो ये लगभग एक किलोमीटर दूर जम्मू से दूर है जो यहाँ पे पीर पंजाल यानी शिवालिक रेंज की एक हिल है जो पत्नी टॉप के नाम से जानी जाती है वहाँ पर ये सिचुएट है। उसके बाद अगर इसको ओल्ड नेम के हिसाब से देखें तो उसको ओल्ड नेम इसको कहा जाता था पटन दा तालाब यानी पतन दा तालाब इसका ओल्ड नेम था जिसको ओल्ड ऑफ प्रिंसेस के नाम से भी जाना जाता था उसके बाद मैंने आपको बताया लगभग 112 किलोमीटर ये जम्मू से दूर है और ये जम्मू श्रीनगर जो वे है पहले तो आता था अब श्यामा प्रसाद मुखर्जी जो टनल बना है जो चिनैनी नाशी टनल के नाम से भी जाना जाता है जैसे वो कंस्ट्रक्ट हुआ है बिल्ट हुआ तो उसके बाद यहाँ से आवाजावी जो है वो थोड़ी सी क्लोज हो गई है अब सिर्फ इंपॉर्टेंट जो टूरिस्ट होते हैं वही वहाँ पर विजिट करते हैं आम यहाँ पर जिस तरीके से पहले यहाँ पर कम्युनिकेशन होता था यानी गाड़ियाँ चलती थी तो उस तरीके से अब यहाँ से गाड़ियाँ
सी लेवल से लगभग 2024 मीटर हाई है और अगर आप फीट में बात करें तो 6640 फीट ये अबाउ मीन सी लेवल है उसके बाद ये चिनाब रिवर के बहुत ही ज्यादा क्लोज है आप सभी को पता है कि अगर आप बटोत की बात करें तो बटोत के साथ भगलियाड हाइड्रो प्रोजेक्ट आता है जो चिनाब रिवर के ऊपर बना है तो बटोत के साथ ही पदन टॉप आता है जो रामबन डिस्ट्रिक्ट की बाउंड्री भी माना जाता है यानी सॉर्दन साइड माना जाता है रामबन डिस्ट्रिक्ट की इस तरीके से यहाँ पे पदन टॉप एक इंपॉर्टेंट टूरिस्ट डेस्टिनेशन है जो कहाँ किस डिस्ट्रिक्ट के अंदर आता है उधमपुर डिस्ट्रिक्ट के अंदर आता है उसके बाद और भी इंपॉर्टेंट फैक्ट है अभी पदन टॉप के बारे में मैं जब आपको जियोग्राफी पढ़ाऊंगा जम्मू एंड कश्मीर की तो उसके अंदर मैं आपका पूरा ये कवर करवाऊंगा ये भी एक अपने आप में जियोग्राफी का ही पार्ट है लेकिन उसके अंदर मैं आपको उनके इंपॉर्टेंट फैक्ट की बात करूंगा उसके बाद अगर सेकंड इंपॉर्टेंट टूरिस्ट डेस्टिनेशन देखें अगर आप उधमपुर डिस्ट्रिक्ट के अंदर तो वो है नथा टॉप अब अगर आज नथा टॉप की बात करें तो नथा टॉप जो है वो उधमपुर डिस्ट्रिक्ट के अंदर लोकेट करता है ये चारों ओर से अगर आप पहाड़ियों को देखो जिनके ऊपर बर्फ हमेशा कोटेड होती है ढकी हुई होती है डूरिंग विंटर्स तो उनमें से एक पहाड़ी ये भी आती है जो नथा टॉप है अगर आप बात करें ये लगभग पत्नी टॉप से 14 किलोमीटर दूर है यानी ये 14 किलोमीटर दूर है और अगर आप नथा टॉप की हिल से ऊपर से अगर आप किश्तवाड़ रेंज को अच्छे तरीके से देखें जितने भी किश्तवाड़ डिस्ट्रिक्ट के अंदर जो माउंटेन्स हैं जो हिमालयाज हैं उनका एक बहुत ही शानदार व्यू वहाँ से आपको देखने को मिलता है उसके बाद दूसरे अगर टूरिस्ट डेस्टिनेशन की बात करें तो यहाँ पे है किरमिची टेंपल्स डियर लर्नर किरमिची टेंपल बहुत ही इंपॉर्टेंट टेंपल माना जाता है और अक्सर ये कंपटेटिव एग्जाम में पूछा जाता है और एग्जामिनर का ये बहुत ही लोविंग टॉपिक भी है किरमिची टेंपल्स अगर इसकी मान्यता की बात करें जो किरमिची टेंपल है वो एक वन ऑफ द ओल्डेस्ट साइट टेंपल माना जाता है हमारे जम्मू एंड कश्मीर के अंदर जो यूनियन टेरिटरी है एरलियर इट वॉज स्टेट इसके अंदर जो किरमिची टेंपल है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट एक प्रोमिनेंट टेंपल माना जाता है और ओल्डेस्ट टेंपल भी माना जाता है अब इसकी खासियत क्या है इसके अंदर आप बात करें इट कंसिस्ट ऑफ फोर लार्ज एंड थ्री स्मॉल टेम्पल्स यानी कुल मिला इसके अंदर सात मंदिर है कुल मिला के इट इज द कम्प्लेक्स ऑफ सेवन टेम्पल्स जिसको अगर आप बात करें किसके द्वारा कैसे बनाया गया तो आर्किटेक्ट टेम्पल शोस ग्रीक यानी एक ग्रीक के तरीके से ग्रीस के तरीके से का जो आर्किटेक्ट है जो इंडो ग्रीक जो इंडियन और ग्रीक के लोग थे उन्होंने इसको कंस्ट्रक्ट करा तो उस तरीके का आपको यहाँ पे आर्किटेक्चर दिखता है इसके अंदर अगर इसकी बात करें तो ये लगभग अलेवंथ और ट्वेल्थ सेंचुरी के अंदर बनाया गया है और इस टेम्पल के जो मंदिर है जो सेवन टेम्पल्स का जो कंप्लेक्स है उनको पांडव टेम्पल के नाम से भी जाना जाता है ये माना जाता है कि यहाँ पे जो पांडव थे जैसे आप कौरव और पांडव महाभारत की बात करें तो महाभारत के टाइम जब यहाँ पे एग्जाइल हुआ था पांडव को जो वनवास हुआ था तो पांडव जो थे तो यहाँ पे इस मंदिर के आसपास वहां पे रहते थे और उन्हीं के नाम से यहाँ पे जो लोकल के लोग हैं उसको पांडव टेम्पल के नाम से भी जानते हैं उसके बाद डियर लर्नर अब यहाँ पे आगे बढ़े तो यहाँ पे और इंपॉर्टेंट बात करें तो ये अगर आप बात करें एज पर एज द लेजेंड्स बात करें जो राजा कीचक थे जो महाभारत के थे तो वो टॉन किरमिची जो यहाँ पे है उनके किंगडम के अंदर है तो उन्होंने ये यहाँ पे टॉन किरमिची भी है जिसकी इन्होंने फाउंडेशन रखी थी नींव रखी थी तो इस तरीके से आपने यहाँ पे मैंने आपको बताया कि जो पांडव थे उन्होंने यहाँ पे बहुत ज्यादा टाइम काटा था जब वो वनवास में थे तो ये इसीलिए भी इंपॉर्टेंट हो जाता है अगर आपको कंपटेटिव एग्जाम के अंदर पूछा जाए विच टेम्पल इज नॉन एज द पांडव पांडव टेम्पल तो आप वहां पे नाम दे सकते हैं किरमिची टेम्पल यानी इसके अंदर किरमिची टेम्पल्स है क्योंकि ये सेवन टेम्पल का एक कॉम्प्लेक्स है उसके बाद यहाँ पे बात करते हैं डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी टनल जिसको चिनैनी नाची टनल के नाम से भी जाना जाता है तो ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है आप आजकल कंपटेटिव एग्जाम के हिसाब से अगर आपको डियर लर्नर अगर इंडिया के हिसाब से पहले ये लॉन्गेस्ट टनल था लेकिन जब से अटल टनल जो यहाँ पे लाहौल स्पीति डिस्ट्रिक्ट से होते हुए यहाँ पे इन हिमाचल के अंदर होते हुए यहाँ पे लेह लद्दाख को कनेक्ट करता तो अभी ये सबसे ज्यादा जो लॉन्गेस्ट है वो अटल टनल है लेकिन अर्लियर ये था हमारा जो डॉक्टर श्यामा प्रसाद टनल थे उसको लॉन्गेस्ट टनल कहा जाता था अगर इसकी बात करें इट इज इंडिया लॉन्गेस्ट रोड टनल विद लेंथ ऑफ इसकी अगर लेंथ की बात करें तो 9.28 किलोमीटर है जो लगभग 5.8 माइल आती है अगर इसकी बात करें तो इट इज द फर्स्ट टनल इन इंडिया जिसके अंदर पूरा एक अच्छे तरीके का जो प्रोग्रामिंग इन अच्छे तरीके का जो इंटीग्रेशन लिया गया है यानी कंट्रोल सिस्टम रखा गया है और इसके दूसरे भी छोटे मोटे रास्ते हैं उसके बाद बात करें ये टनल क्या हेल्प करता है जम्मू और कश्मीर जो नेशनल हाईवे है जो जम्मू श्रीनगर नेशनल हाईवे है तो उसका लगभग ये 30 किलोमीटर डिस्टेंस को क्या करता है रिड्यूस करता है और ट्रेवलिंग टाइम को भी ये बहुत ज़्यादा कम करता है लगभग टू आवर्स यहाँ पे ट्रेवलिंग टाइम इस टनल
اس کے بعد یہ بہت زیادہ آل ویدر ٹرنل پاسی سنو فال ایولینیج جو پرون ایریا تھا پہلے جمعن کشمیر ریجن کے اندر جو سپیشلی یہاں پہ اس روڈ کے اوپر تھا این ایچ فورٹی فور کے اوپر جیسے پدرین ٹاپ آ گیا کد آ گیا اور بٹوت آ گیا جہاں پہ بہت لمبی لمبی کتار لگ جاتی تھی برف جم جاتی تھی جب برف پڑتی تھی یعنی سردیوں کے ٹائم پہ یہاں پہ ٹرافک بہت زیادہ لگتا تھا تو کہیں نہ کہیں اس ٹرنل نے وہاں سے جو نیشنل ہائی وے این ایچ فورٹی فور ہے اس کو راحت پہنچائی ہے اور یہ ایک امپورٹنٹ سورس بنا دیا ہے جموں اینڈ کشمیر نیشنل جو ہائی وے این ایچ فورٹی فور جو سری نگر کی اور جاتا ہے اور لیہ لداخ کو کنیکٹ کرتا ہے تو اس کے اوپر یہ آتا ہے اس کے بعد یہ جو ٹرنل ہے یہ جو ٹرنل ہے یہ یہاں پہ کون کون ڈسٹرک کو کس کس ڈسٹرک کو کنیکٹ کرتا ہے تو ادھمپور اور رامبن ڈسٹرک کو کنیکٹ کرتا ہے ادھمپور کے اگر اندر بات کریں تو یہ چنینی جو تحصیل ہے اس وہاں سے شروع ہوتا ہے اور رامبن کے اندر اگر آپ بات کریں تو بٹوت تحصیل کے اندر آتا ہے جو یہاں پہ ناشری ٹنل کے نام سے بھی جانا جاتا ہے چنینی ناشری ٹنل کے نام سے بھی ڈاکٹر شاما پرساد مکھرجی ٹنل کے نام سے بھی اس کو مانیتا ملی ہے یہ جانا جاتا ہے اس کے بعد یہاں پہ بات کریں اب اور امپورٹنٹ ٹورسٹ ڈیسٹینیشن کی بات کریں تو یہ ہے بلو کی پوڑی ڈیئر فرینڈ بلو کی پوڑی یہاں پہ چار سو سٹیپ کے آس پاس بنائی گئی ہے جو ٹاپ آف دا ہل یہاں پہ بنائی گئی ہے پدن ٹاپ کے ساتھ ہی تو یہ مانا جاتا ہے کہ جو چنینی کے راجہ تھے انہوں نے یہاں پہ ان کو کریو کروایا تھا بنوایا تھا جو لگ بگ چار سو سٹیپ ہیں چار سو سیڑیا ہے ان اس کو نام بھی بلو کی پوڑی مانا جاتی ہے جو ادھمپور ڈسٹک کے اندر ہی آتی ہے یہ کیوں بنایا گیا تھا تاکہ جو چنینی کے راجہ تھے انہوں نے ایک شارٹ کٹ راستہ بنایا تھا تاکہ اس راستے سے وہ بٹوت کو پہنچ پائیں یعنی بٹوت کو اس کے ساتھ کنیکٹ کر پائیں اس کے بعد بیبوری ٹیمپلز ہے تو بیبوری ٹیمپلز یہاں پہ یہ بھی امپورٹنٹ ہے اگر ان ٹیمپل کی بات کریں تو یہ یہاں پہ چھے ٹیمپلز تھے جس میں سے تین ابھی ویزیبل دیکھتے ہیں اور جو دوسرے ہیں وہ ختم ہو گئے ہیں تھری آر ویزیبلز این ویسٹیڈ بائی ڈیووٹیز ان میں سے ابھی تین ہی ٹیمپل یہاں پہ دیکھتے ہیں دوسرے وہاں پہ ٹوٹ گئے ہیں تو ان میں سے جو تین ٹیمپل ہیں وہ وہاں پہ دیکھتے ہیں اور یہاں پہ بہت زیادہ جو شردالو ہیں وہاں پہ جاتے ہیں اور یہ ٹیمپل کس کو ڈیڈیکیٹ کرتا ہے جو لارڈ شیوا ہے اور جو پارورتی ہے اس کو یہ بابوری ٹیمپل جو ہے وہ ادھمپور ڈسٹک کے اندر ہے یہ ان کو ڈیڈیکیٹ کرتا ہے اس کے بعد یہاں پہ بات کرتے ہیں پنگلا دیوی شرائن کی بات کریں تو پنگلا دیوی شرائن ہے یہ ایک چھوٹی کیو ہے جو یہاں پہ جس کے اندر ایک پنڈی بھی ہے اور اس کو ڈیوائن پاور بھی مانا جاتا ہے اگر یہاں پہ بات کریں اس کی بات کریں تو یہ ایک سمال کیو ہے جو آؤٹ سائڈ سے چھوٹی دکھتی ہے لیکن یہ کم سے کم اندر جا کے پانچ سو یا پانچ سو زیادہ لوگوں کو وہاں پہ جگہ دے سکتی ہے تو یہ پنگلا دیوی شرائن یعنی پنگلا ماتا کے نام سے بھی اس کو جانا جاتا ہے اس کے بعد اور امپورٹنٹ ٹورس ڈیسٹینیشن کی بات کریں تو وہ بھی اگر بات کریں تو سد مہاندیو کی بات کریں ڈیر لرنر سد مہاندیو کی اگر آپ کو ہسٹری جاننی تو آپ کو ایک بار گوگل کر دیں تو وہاں پہ آپ کو سد مہاندیو نام کیسے پڑا ایک یہاں پہ سمیت کر کے ایک ڈیمن رہتا تھا جس نے یہاں پہ ماتا پارواتی کو وہاں پہ تنگ کر رہا تھا ان کی بھکتی کو تنگ کر رہا تھا اور جیسے ہی ماتا پارواتی وہاں سے انہوں نے چلایا تھا تو جو مہاندیو تھے جو کیلاش کے اوپر بیٹھے تھے اور وہ بھکتی میں لین تھے تو ان کو وہاں پہ جیسے ہی جو آواز سنائی دی رونے کی آواز ماتا پارواتی کی تو ان کو غصہ آیا اور انہوں نے اپنی ترشول چلائی جیسے ہی مہان دیو نے اپنی ترشول چلائی تو جو راجہ یہاں پہ سدیر تھے یا سدینت کے نام سے جانا جاتا تھا سدنت کی ایسے کچھ نام تھا تو جیسے ہی یہاں پہ ان کو ترشول کا پتہ چلا کہ مہان دیو شیو جی نے ترشول چلائی ہے تو انہوں نے مہان دیو شیو جی کی جو نام تھا وہ جپنے شروع کر دیا اور کہیں نہ کہیں مہان دیو شیو جی کو یہ ریلائز ہوا کہ کہیں نہ کہیں میرے سے گلتی ہو گئی ہے اور انہوں نے جب وہاں پہ ان کو دوبارہ سے جیون دان دینے کی عارضی کری یعنی ان کو آفر کرا تو انہوں نے منع کر دیا تو انہوں نے کہا کہ مجھے آپ کی ترشول سے ہی مرنا ہے اور انہوں نے ان کی جو ترشول سے انہوں نے اپنے آپ کو ویر گتی پراپت کری ویر گتی نہیں کہیں گے انہوں نے ان کی جو مرتی ہوئی لیکن مہان دیو شیو نے کہا کہ آج کے بعد یہاں پہ سدیت یعنی سدیت کے نام سے جانا جائے گا اور جو دھیرے دھیرے جا کے پھر سد مہان دیو کے نام سے بھی جانا جاتا ہے تو یہ لگ بگ کتنا اٹھائیس سو سال پرانا یہ مندر ہے سد مہان دیو کا جو چنینی تحصیل کے اندر آتا ہے ڈسٹرک دھمپور ہے اگر یہ بات کریں یہ لگ بگ ڈسٹرک ادھمپور سے پچاس کلو میٹر کی دوری پر ہے اور یہ اولڈیس شیوا ٹیمپل بھی مانا جاتا ہے ہماری جمعن کشمیر یونین ٹیرٹری کا اگر یہ بات کریں جو جو شرائن ہے یہ ڈیڈیکیٹ کس کو ہے لارڈ شیوا کو ڈیڈیکیٹ ہے یہ اپروکسمیٹلی سمندر تٹ سے بارہ سو پچیس میٹر کی ہائٹ پہ ہے چلو میں آپ کو یہاں پہ اس کے بارے میں اور امپورٹنٹ بتا ہی دیتا ہوں
और जैसे उनकी जो आवाज थी जो रोने की आवाज थी उन्होंने क्या करा जो माउंटेन्स के अंदर घूंजने लगी और लॉर्ड शिवा जो थे वो जो डिस्टर्ब हो गए थे उस साउंड से जो वहां पे कैलाश पर्वत के ऊपर थे तो जैसे ही लॉर्ड शिवा ने अपनी आंखें खोली तो उन्होंने देखा कि वो जो डेमन था वो वहां पर था और इनविसिबल ट्रीडेंट जो होली त्रिशूल जिसको कहा जाता है इनविंसिबल ट्रीडेंट जिसको होली त्रिशूल कहा जाता है तो उन्होंने वहां पर जो ट्रीडेंट था वो क्या करी चलाई किसके ऊपर सुदीत के ऊपर चलाई और उन्होंने जो सुदीत था उसने क्या किया उसने भगवान शिव का नाम जपना शुरू कर दिया और लॉर्ड शिवा को ये रिलाइज हुआ कि वो जो भगवान शिव जी को ये रिलाइज हुआ कि जो यहाँ पे सुदीत था वो यहाँ पे उनकी भक्ति कर रहा है और उन्होंने ये ऑफर किया कि जो सुदीत है उसको दोबारा से जीवन दान दिया जाए लेकिन मैंने आपको पहले कहा कि जो सुदीत था उन्होंने रिफ्यूज कर दिया और उन्होंने भगवान शिव को यह कहा कि ओनली डाइंग बाई हिस हैंड मैं आपके हाथों से मरना चाहता हूँ ताकि मैं मोक्षा को यानी सेल्वटेशन को प्राप्त हूँ मोक्ष प्राप्त करूँ इसी तरीके से यहाँ पे मूड बाय द डायमंड्स वर्ड्स और भगवान शिव ने उनके जो वर्ड्स थे उनकी मीन्स यहाँ पे सराहना करी और लॉर्ड शिवा ने उनको मौत भी दी लेकिन उन्होंने लॉर्ड शिवा ने वहाँ पे एक ऑर्डर दिया कि आज के बाद हैंड्स फोर्थ इन आज के बाद जो सुदीत के नाम से यहाँ पे ना जाना जाएगा और इस तरीके से उन्होंने उस राक्षस को मारा दैट इज हाउ द प्लेस गॉडेस पार्वती यूज टू वर्शिप है शिवलिंग कैम टू बी नॉन एज सुद महादेव उसके बाद वहाँ पे जो माता पार्वती थी तो वहाँ पे क्या करती थी वो पूजा करती थी भगवान शिवलिंग शिव के शिवलिंग का तो इसी तरीके से यहाँ पे सुध के बाद महादेव दोनों को मिला के यहाँ पे सुध महादेव नाम पड़ा उसके बाद और इंपॉर्टेंट टूरिस्ट डेस्टिनेशन की बात करें तो ये है मानतलाई टेंपल सो डियर लर्नर मानतलाई टेंपल भी यहाँ पे उधमपुर डिस्ट्रिक्ट के अंदर है आता है मानतलाई टेंपल की अगर खासियत की बात करें तो लगभग ये 1450 मीटर समुद्री तट से ऊपर है तो चारों ओर से देवदार ट्री से ढका हुआ है अगर यहाँ पे बात करें जो माता पार्वती थी माना यह जाता कि जो माता पार्वती का जो जन्म स्थान है जहां पे माता पार्वती ने जन्म लिया था पैदा हुए थे तो वो मानतलाई है और उसके बाद यहीं पे भगवान शिव के साथ भी उन्होंने शादी करी थी अगर यहाँ पे अगर बात करें कि किस तरीके से पता चलता है तो यहाँ पे एक पत्थर एक रॉक है एक बहुत ही पवित्र रॉक है जहाँ पे ये सिंबल मिलते हैं कि माता पार्वती और भगवान शिव की यहाँ पे शादी हुई थी उसके बाद जो धरिंदर ब्रह्मचारी थे जो योगिक मेंटर थे यहाँ पे इंडियन प्राइम मिनिस्टर इंदिरा गांधी के तो ये भी इंपॉर्टेंट फैक्ट पता चलता है कि जो धरिंदर ब्रह्मचारी थे जो योगिक मेंटर थे ये योगा करवाने वाले थे जो इंदिरा गांधी थे जो हमारे प्राइम मिनिस्टर रहे थे तो उनको वहाँ पे यानी एयर क्रैश हुआ था जो एरोप्लेन क्रैश हुआ था तो इसी जगह पे वो पड़ा था जो कब हुआ था 1994 में और इस तरीके से जो यहाँ पे मानतलाई अपर्णा आश्रम था उसके अंदर बहुत ज़्यादा जो प्रॉपर्टी थी वो जल गई थी क्रैश हो गई थी खत्म हो गई थी और वहाँ पे धूल ही धूल जम गई थी तो इस तरीके से भी मानतलाई टेम्पल आपको जाना जरूरी है उसके बाद और इंपॉर्टेंट टूरिस्ट डेस्टिनेशन की बात करें धुमपुर के अंदर तो मानसर और सरनासर लेक के बारे में मैंने आप सभी को पहले इंपॉर्टेंट लेक्स के अंदर अच्छे तरीके से बताया तो ये भी यहाँ पे किसके अंदर आती है जो लगभग सिक्सटी किलोमीटर जम्मू सिटी से यहाँ पे कौन है ये जो मानसर लेक वो लोकेट करती है और इसी तरीके से यहां पे अगर बात करें तो ये भी मानसर लेक के साथ ही जो सरनसर लेक है वो भी यहीं पे है यानी अगर आप बात करें तो ये 42 किलोमीटर लगभग है तो इस तरीके से इन दोनों लेक को ट्विन सिस्टर के नाम से भी जाना जाता है यानी ट्विन लेक के नाम से भी जाना जाता है तो ये भी आपको है उसके बाद गौरीकुंड जो सुद महादेव के ही अंदर है तो ये भी इंपॉर्टेंट टूरिस्ट डेस्टिनेशन और उसके बाद लट्ठी एक विलेज का नाम है जो धुमपुर डिस्ट्रिक्ट के अंदर आता है तो यह भी टूरिस्ट के हिसाब से जाना जाता है डियर लर्नर अब बात करते हैं जम्मू डिस्ट्रिक्ट की बात करें तो जम्मू डिस्ट्रिक्ट के अंदर बहुत ही ज़्यादा यहाँ पे टेंपल्स हैं इसीलिए जम्मू को टेंपल सिटी ऑफ टेंपल के नाम से भी जाना जाता है और गुरुद्वारा भी हैं हर एक इंपॉर्टेंट फैक्ट के ऊपर बात करेंगे जो टूरिस्ट डेस्टिनेशन के हिसाब से इंपॉर्टेंट एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से लेकिन डियर लर्नर आप सभी को अच्छे तरीके से ये लेक्चर अटेंड करनी है ताकि आपको जो जम्मू डिस्ट्रिक्ट है उसके बारे में भी जो इंपॉर्टेंट टूरिस्ट डेस्टिनेशन है उनके बारे में भी आपको अच्छे तरीके से पता लग जाए और डियर फ्रेंड सबसे पहले ये जम्मू डिस्ट्रिक्ट की बात करें तो जम्मू डिस्ट्रिक्ट एक मोस्ट पॉपुलर डिस्ट्रिक्ट भी है हमारी जम्मू एंड कश्मीर यूनियन टेरिटरी का उसके बाद यहाँ पे होम ऑफ विंटर कैपिटल के नाम से भी जाना जाता है यानी अब जब कैपिटल यहाँ पे समर होते हैं तो श्रीनगर चली जाती है जब विंटर कैपिटल होती तो जम्मू आ जाती है अगर यहाँ पे बात करें जो लार्जेस्ट सिटी हमारे जम्मू एंड कश्मीर यूनियन टेरिटरी की अगर है तो वो है जम्मू सिटी अगर बात करें 2011 के हिसाब से बात करें तो ये मोस्ट पॉपुलर डिस्ट्रिक्ट है हमारी जम्मू एंड कश्मीर यूनियन टेरिटरी का अगर आप डियर लर्नर बात करें जम्मू एंड कश्मीर के अंदर अगर आप जम्मू डिस्ट्रिक्ट के यहाँ पे एरिया की बात करें तो ये लगभग टू स्क्वायर किलोमीटर इसका एरिया
उसके बाद यहाँ पे लिटरेसी रेट की बात करें तो जम्मू के अंदर आई होप कि सबसे ज़्यादा लिटरेसी रेट है जो है 83.45 परसेंट हमारी जम्मू एंड कश्मीर यूनियन टेरिटरी की अगर किसी भी डिस्ट्रिक्ट के अंदर सबसे ज़्यादा लिटरेसी रेट है तो वो है जम्मू डिस्ट्रिक्ट जो है एटी अगर यहाँ पर आप सेक्स रेशो की बात करें तो यहाँ पर एट हंड्रेड पर थाउजेंड मैन है तो ये यहाँ पर सेक्स रेशो आता है डियर लर्न में एक और वहाँ पर बात बताऊँगा जब मैं आपको रघुनाथ टेम्पल की बात करेंगे तो सबसे पहले हम रघुनाथ टेम्पल की ही बात करते हैं श्री रघुनाथ टेंपल जो भगवान लॉर्ड रामा के ऊपर डेडोकेट करते हैं यानी अबोर्ड ऑफ लॉर्ड रामा के नाम से भी इसको जाना जाता है भगवान राम का निवास स्थान भी माना जाता है डियर लर्न अगर इसको बात करें तो जो यहाँ पे टेंपल रघुनाथ टेंपल है इसको हार्ट ऑफ जम्मू सिटी भी कहा जाता है और ये लार्जेस्ट टेम्पल कॉम्प्लेक्स है हमारा जो यहाँ पे सेवन श्राइन से हमारी नॉर्दर्न इंडिया के अंदर उनमें सबसे बड़ा ये जो टेम्पल है जो टेम्पल के अंदर जो कॉम्प्लेक्स है वो माना जाता है जो भगवान राम को डेडिकेट करता है जो भगवान राम जब विष्णु का अवतार जब उन्होंने लिया था उसके बाद रघुनाथ टेंपल वाज कंस्ट्रक्टेड बाय द फर्स्ट डोगरा रूलर जो आपको पता है मैंने जब हिस्ट्री पढ़ाई थी जम्मू एंड कश्मीर की तो उसके अंदर मैंने डोगरा रूल के अंदर आपको पढ़ाया था कि हु वाज द फर्स्ट डोगरा रूलर इन ओवर जम्मू एंड कश्मीर तो वो कौन थे महाराजा गुलाब सिंह वाज द फर्स्ट डोगरा रूलर जिन्होंने लगभग अठारह में यहाँ पे क्या बनाया था रघुनाथ टेंपल की कंस्ट्रक्शन करी थी और उसके बाद जो दोबारा से इसको रेनोवेट किसने करा था तो जो कंप्लीट ईली तरीके से बनवाया था तो वो महाराजा रणबीर सिंह थे जिन्होंने कंप्लीट तरीके से इसको बनाया था और जो यहाँ पे सेवन और एट कम्प्लेक्स हैं जिनके ऊपर जो श्राइन है अब डियर फ्रेंड आप बोलोगे ये श्राइन क्या होती है तो आपको ये मैं एक बात बता दूँ जो इस तरीके का मंदिर का जो शेप होता है जो टॉम्ब होता है यानी ये वाला एरिया जो होता है उसको श्राइन कहा जाता है और ये जहाँ पे ये सारी जो श्राइन है जो गोल्ड प्लेटेड से कोटेड है तो ये भी आपको इंपॉर्टेंट बात पता चलती है उसके बाद यहाँ पे और एक इंपॉर्टेंट बात करें तो यहाँ इस जो श्री रघुनाथ टेंपल है तो इसके अंदर एक यहाँ पे आपको महाराजा रणबीर सिंह के टाइम के यहाँ पे एक लाइब्रेरी भी दिखेगी जिसके अंदर शारदा स्क्रिप्ट ज़्यादातर है इन शारदा स्क्रिप्ट के साथ ये लाइब्रेरी भरी है डियर लर्नर अगर आप बताएं कि महाराजा रणबीर सिंह के मैंने मैं आपको बताई थी कि उनके टाइम पर अंदर सबसे पहले जम्मू कश्मीर के अंदर यानी जो एजुकेशन सिस्टम था जो पाठशाला से जो गुरुकुल थे वो ओपन हुए थे इसीलिए यहाँ पर उनकी एक लाइब्रेरी भी बहुत ही ओपन है जो शारदा स्क्रिप्ट के ऊपर पूरी बेस्ड है जिसके अंदर आपको मोर देन फिफ्टी तीन पैनल्स मिलेंगे जिसके अंदर आपको डिफरेंट श्राइन्स की पेंटिंग मिलेगी और उसके बाद आपको यहाँ पे बुक्स मिलेंगी जिसे अंदर आप पेंटिंग के अंदर या बुक्स के अंदर आपको रामायण के बारे में पता चलेगा भगवत गीता के बारे में आपको पता चलेगा महाभारत के बारे में आपको पता चलेगा और उसके बाद इस टेम्पल के प्रेमिस के अपने स्कूल भी हैं और लाइब्रेरी भी है जो लगभग छः हज़ार मैनस्क्रिप्ट को कंटेंट करती है और इंडियन लैंग्वेज के अंदर जैसे आप बात करें शारदा स्क्रिप्ट जो मैंने अभी बात करी जो संस्कृत मैनस्क्रिप्ट के अंदर लिखी गई है तो इस तरीके से यहाँ पे अपने हैंड रिटर्न तरीके से यहाँ पे लिखी गई तो ये सभी इंपॉर्टेंट बुक्स यहाँ पे इस लाइब्रेरी के अंदर है जिसके अंदर ज़्यादातर शारदा स्क्रिप्ट से ही भरा हुआ है डियर लर्नर अगर रघुनाथ टेम्पल की एक और मैं फैक्ट की बात करूँ तो 2002 में और यहाँ पे 2002 में यानी अगर आप बात करें मार्च और नवंबर की बात करें तो यहाँ पे दो अटैक हुए थे जो टेररिस्ट अटैक थे जो 2002 में हुए थे तो इसके अंदर लगभग 20 जो श्रद्धालु थे उनकी मृत्यु हो गई थी और लगभग मोर देन 40 जो पीपल थे जो डिवोटिस थे वो इंजर हो गए थे तो इस तरीके से अगर आपको कोई पूछे कि रघुनाथ टेंपल के ऊपर कब टेररिस्ट अटैक हुआ था कितनी बार हुआ था तो टू टाइम हुआ था कब हुआ था टू दो में एक तो मार्च में हुआ था दूसरा नवम्बर के अंदर हुआ था तो इस तरीके से आपको रघुनाथ टेम्पल के बारे में पता चलता है उसके बाद बात करते हैं यहाँ पे रणबीर ईश्वर टेंपल की बात करें तो रणबीर ईश्वर टेंपल भी एक फेमस टेंपल है अगर आप बात करें ये जम्मू के अंदर है अगर कहाँ पे तो ये जम्मू शालामार रोड पे है यानी जब आप शालामार की ओर जाते हैं तो उस रोड पे ये इस्टेब्लिश है यानी ये सचुएट करता है तो ये यहाँ पे इस तरीके से आपको देखने को मिलेगा जो लॉर्ड शिवा को डेडिकेट करता हो ये कब बनवाया गया था किसके द्वारा बनवाया गया था तो ये लगभग 1883 में इसको महाराजा रणबीर सिंह ने बनवाया था और इसके अंदर आप बात करें तो आठ फीट शिवलिंग है वो इसकी सबसे बड़ी खासियत है सबसे बड़े यहाँ पे इम्पॉर्टेंट पॉइंट है इम्पॉर्टेंट यहाँ पे मेन केंद्रित वो है वो है एट फीट का यहाँ पे शिवलिंगम है यानी शिवलिंग है उसके बाद जो किसके साथ बना है ब्लैक मार्बल से बना है अगर इसकी बात करें तो ये लूमिंग हाई इन द सेंट्रल स्कैंटम ऑफ द टेम्पल ये जो सेंटर ऑफ टेम्पल के अंदर ही सिचुएट है यानी रखा गया है अगर इसकी बात करें इन एडिशन टू दैट इसके अलावा और बात करें तो रणबीश्वर टेंपल जो है जो रणबीर ईश्वर टेंपल है जो रणबीर के नाम से ही पड़ा है इसके अंदर बारह छोटे छोटे लिंगम से जो क्रिस्टल से बने हुए हैं अब ये बात करें अगर इनकी हाइट की बात
और उसके अंदर अगर आप यहां पे शिलिंग की बात करें तो मैंने आपको यहां पे बताया 1.2 लाख बोना जो लिंगम है वो ब्रॉड करे गए हैं नर्मदा रिवर से उस तरीके से और उसके बाद यहाँ पे दो इम्पॉर्टेंट यहाँ पे जो गैलरीज भी हैं जिसके अंदर एक तो आपको गणेशा मिलेगी जहाँ पे आपको गणेश की इमेजेस बहुत ज़्यादा चित्रकारी आपको देखने को मिलेगी और दूसरा कार्तिक किया के बारे में मिलेगी और उसके बाद एक नंदी बेल भी आपको मिलेगा जिसको नंदी बुल के नाम से भी जाना जाता है जो लगभग सौ के जी से बना है यानी इसको सौ के जी इसके अंदर यूज़ किया गया है उसके बाद इसका रनबेश्वर टेम्पल रनबेश रनबीरेश्वर टेम्पल के अंदर एक पार्क भी है जिसको यशोकरण पार्क भी कहा जाता है जो रनबीरेश्वर टेम्पल के प्रमिसेस के अंदर ही आता है तो ये भी आपको इंपॉर्टेंट हो जाता है अगर आपको पूछे जो रणबीरेश्वर टेंपल के अंदर कौन सी पार्क है तो आप यहां पे क्या बोलोगे यशोकर्ण पार्क जो है वो रणबीरेश्वर टेंपल के अंदर सिचुएट करती है उसके बाद यहाँ पे पंचवक्तार टेंपल की बात करें तो पंचवक्तार टेंपल भी अपने आप में बहुत ही ज़्यादा फेमस है अब क्यों ये फेमस इसकी भी बात करेंगे अगर आप बात करें ये जो किसके द्वारा बनाया गया था जो पंच पंचवक्तर जो टेंपल है वो राजा घूज सिंह के द्वारा बनाया गया था जो जम्मू के ही रहने वाले थे सिक्सटीन से लेकर सेवनटीन के अंदर वो उन्होंने बनवाया था और उसको भी एक ओल्डेस्ट टेम्पल माना जाता जम्मू का उसके बाद यहाँ पे बात करें ये लिंक किसको करता है जो शंकराचार्य थे जिन्होंने नाइन्थ सेंचुरी के अंदर यहाँ पे विजिट करा था तो उस तरीके से इस टेम्पल के अंदर उन्होंने भी विजिट करा था इसकी बात करें द कंस्ट्रक्टेड मच लेटर इज कंसिडर्ड सेकेंड बिकॉज ऑफ द सेल्फ ओरिजिनेटेड शिवलिंग पहले तो यहाँ पे जो जो शंकराचार्य जो यहाँ पे राक्षसों के गुरु माने जाते तो उन्होंने विजिट करा था लेकिन बाद में इसको और भी ज़्यादा प्रोमिनेंट माना जा गया एक पवित्र मंदिर माना गया क्योंकि वहाँ पर जो शिवलिंग था वो अपने आप में इन नेचुरली वहाँ पर प्रोड्यूस हुआ था वहाँ पर प्रकट प्रकट हुआ था जिसको सावले शंभू शंभू के नाम से भी जाना जाता शिवलिंग यानी सवाए स्वयं भू शिवलिंग यानी स्वयं भू यानी खुद प्रकट हुए थे वहां पे शिवलिंग इस तरीके से भी इसकी मान्यता और बढ़ जाती है और उसकी बात करें वन ऑफ द मोस्ट फेवरेट शिव श्राइन अगर आप जम्मू सिटी की बात करें तो ये भी है अगर बात करें यहाँ पे लॉर्ड इज वर्शिप हियर इन द स्वच्छ नंदा फ्रॉम हैविंग फाइव फेस तो यहाँ पे आपको किसका यहाँ पे मिलेगा जो भगवान शिव के जो पांच फेसेस के जो अवतार है उसके बारे में आपको इस मंदिर के अंदर यानी ये जो जो मंदिर है उसके ऊपर ही मीन बेस्ड है क्योंकि तभी इसके नाम से इसको पंच वक्तार के नाम से भी जाना जाता है इन तभी इसको पांच वक्तार के नाम से भी जाना जाता है और इस टेम्पल को दूसरे नाम से भी जाना जाता है रुपये वाला मंदिर तो आपको कोई पूछे रुपये वाला मंदिर का दूसरा नाम क्या है पंचवक्तार है और पंचवक्तार का रुपया वाला मंदिर के नाम से भी जाना जाता है जो यहाँ पे एक रुपया यहाँ पे कहाँ पे इम्बेडिड करवाया गया है मीन्स उसको ढुलवाया गया जो फ्लोर है उस मंदिर की स्लैब के अंदर उसको रखा गया है इस तरीके से इट वॉज ऑल्सो नॉन एज रुपया वाला मंदिर उसके बाद और इंपॉर्टेंट टूरिस्ट डेस्टिनेशन की बात करें तो यहाँ पे आ जाता है पीर खो इन्हें पीर खो भी एक इंपॉर्टेंट टूरिस्ट डेस्टिनेशन है जम्मू डिस्ट्रिक्ट के अंदर अगर यहाँ पे बात करें किसने ये बनवाया था तो राजा अजेब देव ने इस टेम्पल की कंस्ट्रक्शन करवाई थी अगर बात करें इस टाइम पे किसका राज था जो राजा भी रैम बी राम थे जो उन्होंने यहाँ पे क्या करा था इसको कंस्ट्रक्ट करवाया था जो जम्मू के राजा थे जो चौदह से लेकर नाइन चौदह तक उन्होंने राज करा था उसके बाद अगर यहाँ पे बात करें जो यहाँ पे एक मेडिकेंट एक यानी जो बात करते हैं यहाँ पे जिस तरीके से यानी अगर ज्योतिष की बात करें ज्योतिष इन द सेंस यानी हकीम की बात करें जो जोगी गुरु गरीबनाथ थे वो यहाँ पे रहते थे और इसी जगह को आप अगर बात करें तो यहाँ पे पीर खो के नाम से भी आज जाना जाता है अगर खो का मतलब करें तो ये यह यहाँ पे खो का मतलब एक केव है गुफा के नाम है जो देसी डायलॉग के अंदर से आती है और अगर इसकी बात करें ही कैम टू बी नॉन एज पीरे खो तो उनको यहाँ पे जो गुरु गोरखनाथ थे उनको पीरे खो के नाम से पीरा खो के नाम से भी जाना जाता था और जैसे जैसे टाइम बीता गया तो ये टेम्पल राजा अजेब देव ने बनवाया था और इस टेम्पल के एक दूसरे टाइम से भी दूसरे नाम से भी जाना जाता जो राजा मीन जो अजेब सिंह ने बनवाया था तो उसको जावंत यानी जावंत गुफा के नाम से भी जाना जाता है आपको पता है कि जो जावंत थे जो रामायण के अंदर जो यहाँ पे इन्होंने बहुत ही बड़ा रोल प्ले करा था जो बियर हीरो थे रामायण के अंदर तो उन्होंने वहाँ पे इस गुफा के अंदर तपस्या करी थी मेडिटेट किया था इसीलिए ये गुफा और इम्पॉर्टेंट हो जाती है उसके बाद शिवलिंग इज स्टैब्लिश इनसाइड द केव इस गुफा के अंदर एक शिवलिंग भी है उसके बाद डिवोटिस थ्रॉन्ग द केव ऑन पूर्णमाशी तो यहाँ पे इस डिवोटीज यहाँ पे आते हैं पूर्णमाशी के दिन अमासिया के दिन और एकादशी के दिन यहाँ पे विजिट करते हैं और ये टेंपल कहाँ पे सर्कुलर रोड यानी दो किलोमीटर रघुनाथ बाजार से दूर है तो इस तरीके से जो पीर को है उसको जावंत केव के नाम से भी जाना जाता है तो ये भी इंपॉर्टेंट आपको जानने को मिला 
उसके बाद बहू फाट की बात करें जहां पे भावे वाली माता का मंदिर भी है अगर बहू फाट की बात करें तो ये मैंने आपको हिस्ट्री के अंदर भी इसके बारे में पढ़ाया था जो राजा बहुलोचन ने बनवाया था जो बैंक ऑफ रवि तवी के किनारे हैं और उसके बाद महाराजा गुलाब सिंह ने इसको रेनोवेट करा है और उसके जो वारिस थे उन्होंने इसको और अच्छी तरीके से मॉडिफाई करा है उसके बाद यहाँ पे भावे वाली मंदिर इसके अंदर इसके बात करें तो ये यहाँ पे वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट शक्ति श्राइन मानी जाती है जम्मू रीजन की अगर यहाँ पे बात करें जो टेम्पल है वो सिचुएट करते एक जो बहू फाट उसके अंदर एक माता का मंदिर भी है काली माता का मंदिर है बुल्ड शॉर्टली आफ्टर द कॉर्डिनेशन ऑफ महाराजा गुलाब सिंह इन एटीन ट्वेंटी टू इन जैसे ही महाराजा जो गुलाब सिंह थे उनकी यहाँ पे मृत्यु हुई थी तो वहाँ पे उसके बाद जो महाराजा गुलाब सिंह थे उन्होंने वहाँ पे एटीन हंड्रेड ट्वेंटी टू में इसको उससे पहले ही इसके अंदर बनवा दिया था अगर बात करें ये टेम्पल जो है वो महाकाली टेम्पल के नाम से जाना जाता है जिसको यहाँ की कुलदेवी भी माना जाता है जम्मू सिटी की उसके बाद बात करें अगर श्राइन की बात करें इस मंदिर की बात करें तो ये सेकंड ओनली टू माता वैष्णो देवी श्राइन भी माना जाता है जिस तरीके से माता वैष्णो देवी का जो श्राइन है जो मंदिर है जो गुफा है मैंने बहुत ही प्रोमिनेंट मानी जाती है उसी तरीके से यहाँ पे उसके बाद माता वैष्णो देवी की ही तरीके से यहाँ पे इस जगह को भी देखा जाता है और यहाँ पे एनुअल नौ दिन का यहाँ पे एक मेला चलता है जिसको यहाँ पे नवरात्रि के अंदर हेल्ड किया जाता है और यहाँ पे इसके पास एक बागे बहू करके एक गार्डन भी है जहाँ पे बहुत ज़्यादा रश मिलता है आपको देखने को अगर इसकी बात करें इस बागे बहू के अंदर एक बहुत ही इंपॉर्टेंट यानी इंडिया लेवल का एक पॉइंट छुपा है वो है कि यहाँ पे एक जो ब्यूटीफुल एक्वेरियम है अगर आप आई होप आपने विजिट करा तो वहाँ पे आपको एक एक्वेरियम मिलेगा फिश एक्वेरियम मिलेगा जो लार्जेस्ट अंडरग्राउंड इक्वेरियम इन इंडिया है तो ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि लार्जेस्ट अंडरग्राउंड इक्वेरियम कहाँ पे है तो बागे बहू के अंदर है जो जम्मू डिस्ट्रिक्ट के अंदर लोकेट करती है उसके बाद आगे चलें तो आगे और बात करें तो मो माया टेम्पल भी है महा माया टेम्पल भी इसको नाम से जाना जाता है जो जम्मू डिस्ट्रिक्ट के अंदर ही है अगर यहाँ पे बात करें तो इसके अंदर भी यहाँ पे एक पिंडी के फॉर्म में माता है विराजी है अगर उसकी बात करें तो ये महाराजा रणवीर सिंह ने बनवाया था तो किसने बनवाया था ये महाराजा रणवीर सिंह ने बनाया था ये लगभग 1400 पुराना यहाँ पे मंदिर है 1400 साल पुराना मंदिर है जो फ्रीडम जो थे यहाँ पे एक लेडी थी जो बहुत ही प्रोमिनेंट लेडी थी जो डोगरा डायनेस्टी की बिलोंग करने वाली थी जिसका नाम महामाया था तो उन्होंने अपनी लाइफ को यहाँ पे सेक्रीफाई करा था बलिदान करा था क्योंकि वहाँ के जो फॉरन इन्वेडर्स थे जो बाहर से आक्रमणकारी आते थे तो उन्होंने उनके साथ लड़ाई करके अपने आप को वहाँ पे निछावर करा था तो इसीलिए उनकी यादाश्त में यहाँ पे उन हीरो लेडी की यादाश्त में यहाँ पे इस मोहमाया टेम्पल को कंस्ट्रक्ट करा गया था जो महाराजा रणबीर सिंह ने कंस्ट्रक्शन करवाई थी जिसकी उसके बाद यहाँ पे आगे बात करें तो यहाँ पे अगर आगे बात करें हम तो अब बात आती है पीर मिठा जियारत की बात आती है तो पीर मिठा जियारत को एक दूसरे नाम से भी जाना जाता है स्वीट पीर दरगाह के नाम से जाना जाता है तो सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट आपको ये जानने को मिलता है कि जो स्वीट पीर दरगाह है वो जम्मू डिस्ट्रिक्ट के अंदर आती है जिसको पीर मिठा जियारत के नाम से भी जानी जाती है अब ये क्यों इसका नाम पीर मिठा पड़ा इसकी भी बात करेंगे अब बात करते हैं पीर मिठा जो टॉम है पीर मिठा का वो इंटीरियर ऑफ जम्मू सिटी के अंदर ही पड़ता है अगर बात करें ये पंद्रहवीं सदी की बात है यानी फिफ्टीन सेंचुरी की बात है यहाँ पे जो शहीद कुतुल आलम जो थे वो यहाँ पे जम्मू आए थे कहाँ से आए थे स्वजा वार से आए थे जहाँ पे मेड मैनी और उन्होंने यहाँ पे आके बहुत ज़्यादा जो हिंदूज थे लोग थे और जो मुस्लिम लोग थे उन्होंने अपना उनका फॉलोवर बनाया था और उसकी बात करें तो जो राजा अजेब सिंह थे उनके टाइम की ये बात है यानी लगभग चौदह सौ ट्वेंटी फोर्टीन हंड्रेड ट्वेंटी थ्री और फोर्टीन हंड्रेड फिफ्टी टू टू फोर के अंदर जिन्होंने राज करा था तो उनको वो क्या था जो शुगर और स्वीट्स थी उनको बहुत ज़्यादा पसंद थी और वो ज़्यादातर खीर खाते थे और लोग यहाँ पे उनको क्या करते थे मिल्क का गिफ्ट दिया करते थे उपहार दिया करते थे या फिर गन्ना गन्ने या गन्ने का जूस उनको लिया दिया करते थे तो इसी के नाम से उनको वहाँ पे क्या करा जाता था पीर मिठा के नाम से जाना जाता था और वो जो बोलते थे वो एक बहुत ही सरल और मीठी ज़ुबान में बोलते थे और इसीलिए यहाँ के लोगों ने उनका नाम पीर मिठा रखा था और जिसके बाद यहाँ पर जो पीर मिठा एक जियारत भी यहाँ पर बनवाई गई जो राजा अजेब सिंह सिंह ने मीन आई थिंक उस टाइम पर ही ये बनी थी यानी उस टाइम की बात है ये राजा दे, अजेब देव सिंह की बात है तो उसके बाद ही आ, पीर मिठा जियारत कंस्ट्रक्ट हुई है उसके बाद और एक इंपॉर्टेंट टूरिस्ट डेस्टिनेशन की बात करें अगर आप जम्मू डिस्ट्रिक्ट की बात करें तो पीर बुधान अली शाह पीर बुधान अली शाह ये यहाँ पे एक पीर है जो बुधान अली है जो सतवारी के इन्हें जम्मू एयरपोर्ट जो है वो सतवारी के अंदर ये सिचुएट करता है अगर यहाँ पे बात करें तो इसको पीर बाबा के नाम से भी जाना जाता है और पीर बुद्धान की बात करें तो ये एक बहुत
अगर यहाँ पे बात करें पीर बुदान अली शाह की बात करें तो वो कुंवरे थे उन्होंने कुछ शादी नहीं करी थी और ना वो मीट मांस खाते थे और उनके मुताबिक जो उनके फॉलोअर्स थे उनको क्या सब्सिट्यूट ऑन मिल्क उसको मिल्क का उपहार दिया करते थे और अनिनर श्राइन ऑफ द पीर और जो उनकी दूसरी एक शराइन थी जिसको अनंतपुर साहिब के नाम से भी जाना जाता है जो पंजाब के अंदर है इसी तरीके से यहाँ पे बहुत ज़्यादा जो डिवोटीज है वो वहाँ पे आते हैं और हर थर्सडे को यहाँ पे उनकी पूजा की जाती है उनकी आराधना की जाती है उसके बाद और इम्पॉर्टेंट टूरिस्ट डेस्टिनेशन की बात करें तो ये यहाँ पे आ जाता है पीर रोशन शाह वाली तो ये भी इंपॉर्टेंट टूरिस्ट डेस्टिनेशन है जम्मू डिस्ट्रिक्ट के अंदर तो ये प्रोमिनेंट है मुस्लिम श्राइन के नाम से जानी जाती है जो गुमत जम्मू हार्ट ऑफ जम्मू सिटी यानी जो रघुनाथ टेम्पल के आसपास ही है उसके बाद बात करें इट इज़ द मकबरा जो मोजुलियम के नाम से जाना जाता है इंग्लिश के अंदर जो पीर रोशन शाह वाली का है तो ये माना जाता है कि यहाँ पे जो पीर रोशन शाह अली थे वो अरबी अरब से आए थे और कब आए थे सिक्सटीन हंड फोर्टी एट में आए थे संवत यहाँ पे जगह का नाम है जहाँ से वो आए थे और उन्होंने वहाँ पे अपना निवास बसाया था गुमत के अंदर जो जम्मू डिस्ट्रिक्ट के अंदर यानी सिटी ऑफ जम्मू सिटी के हार्ट यानी रघुनाथ टेम्पल के साथ ही है उसकी बात करें वो जब वहाँ पे एक जंगल हुआ करता था और उसके बाद जो वो सेंत थे जो पीर रोशन थे उनकी डेथ के बाद वहाँ पे उनका एक यानी यहाँ पे मकबरा बनाया गया मसोलियम बनाया गया और वहाँ पे जहाँ पे वो रहते थे उसके बाद बात करें तो उसके बाद यहाँ पे बहुत ज़्यादा पीर्स और जो अच्छे लोग हैं जो अच्छे पुण्य आदमी हैं पुण्य लोग हैं वो वहाँ पे रहते हैं अगर बात करें जो ओरिजिनल स्ट्रक्चर की बात करें ये पत्थरों से बना हुआ है और उसके साथ क्ले भी इसके अंदर यूज़ की गई है जो रिबिल्ट दोबारा से किसके द्वारा बनाया गया था महाराजा रणबीर सिंह के द्वारा बनाया गया था उसके बाद पीर रोशन शाह की बात करें तो वो बहुत ही लंबे जो पीर थे इसीलिए उनको एक दूसरे नाम से भी जाना जाता था पीर नौ गजिया मीन पीर नौ गज यानी नाइन फिट का यहाँ पे इसको पीर भी जाना जाता था पीर रोशन शाह वली को तो आपको अगर कोई पूछे कि किसको पीर नौ गाजिया के नाम से जाना जाता था तो जो यहाँ पे पीर रोशन शाह वाली थे उनको पीर गा, नौ गाजिया के नाम से जाना जाता था जो नाइन फिट लंबे थे उसके बाद यहाँ पे अमर महल की बात करें जो अमर महल पैलेस है उसकी बात करें तो ये राजा अमर सिंह के द्वारा बनवाया गया था जिसके ऊपर फ्रेंच स्टाइल की आपको आर्किटेक्चर स्टाइल मिलेगी उसके बाद उसको एक म्यूजियम के अंदर कन्वर्ट करा गया है और इसके अंदर जो गोल्ड की क्राउनिंग है यानी जो इसके अंदर ताज है उसके अंदर गोल्ड है जिसका लगभग वेट कितना है अराउंड 120 इस किलोग्राम इसका क्या है वेट है और इसके अंदर आपको पहाड़ी पेंटिंग कांगड़ा मिनीचर भी आपको दिखेगा और उसके अंदर लगभग पच्चीस की जो बुक है वो इकट्ठी की गई है इसके अंदर है उसके बाद अम्बरियान की बात करें तो ये अम्बरियान भी एक इंशियन बुद्धिस्ट मोनेस्ट्रिक है यानी एक बुद्धिस्ट मोनेस्ट्री है जो जम्मू डिस्ट्रिक्ट के अंदर ही आती है और अखनूर लोकल अगर अखनूर के अंदर इसको लोकल के नाम से देखें तो इसको पाम बरन के नाम से जाना जाता है जो चिनाब रिवर के बैंक पे सचुएट करती है उसके बाद और इम्पॉर्टेंट टूरिस्ट डेस्टिनेशन की बात करें तो कलहोरी देवी टेम्पल यानी कलहोरी देवी टेम्पल ये भी जम्मू डिस्ट्रिक्ट के अंदर रिजाइड करता है तो ये कब बनाया गया था 1889 से लेकर 19 में बनाया गया था जो रानी शोभा देवी थी जो कलहोर स्टेट की थी जो महाराजा रणबीर सिंह की वाइफ थी तो उनके नाम से ये टेम्पल इसका नाम दिया गया रानी कलहोरी देवी टेम्पल अगर बात करें जिस टेम्पल के बात करें तो यहाँ पर लॉर्ड रामा और सीता की मूर्ति है और उसके बाद एक साइड पर माता पार्वती और शिव की भी यहाँ पे पिंडियाँ रखी गई हैं मूर्तियाँ रखी गई हैं उसके बाद बात है कि ये कहाँ पे सचुएट करता है जो सर्कुलर रोड है जम्मू के अंदर लगभग पीर को टेम्पल से हाफ किलोमीटर ये कलोरी देवी टेम्पल लोकेट करता है तो इस तरीके से भी आप इसके बारे में आप जानें उसके बाद और इम्पॉर्टेंट टूरिस्ट डेस्टिनेशन की बात करें जैसे राम तलाई टेम्पल आ गया राधा कृष्ण रुकमणी टेम्पल आ गया पंचतीर्थी आ गया सर धरान सर धरान टेम्पल आ गया राधे श्याम टेम्पल आ गया जिसको बिल्लो मंदिर के नाम से जाना जाता है श्री सत्यनारायण टेंपल आ गया श्री बनवारी दास टेंपल आ गया श्री शिव नभ टेंपल आ गया गदाधार टेंपल आ गया दूधाधारी टेंपल आ गया और भी इंपॉर्टेंट टेंपल हैं इसके अंदर तो ये प्रोमिनेंट टेंपल है अगर आपको कंपटेटिव एग्जाम के अंदर पूछा जाता कि ये टेंपल कहाँ पे लोकेट करता है तो ये सिटी ऑफ जम्मू के अंदर लोकेट करता है डिस्ट्रिक्ट जम्मू के अंदर लोकेट करता है इसीलिए तो जम्मू को सिटी ऑफ टेम्पल्स के नाम से भी जाना जाता है उसके बाद यहाँ पर और भी इंपॉर्टेंट यहाँ पर गुरुद्वारा है जैसे इंपॉर्टेंट गुरुद्वारा की बात करें गुरुद्वारा सुंदर सिंह गुरुद्वारा छठी पादशाही तली साहिब के नाम से और कली कलगी धार गुरुद्वारा जो रिहारी के अंदर है तो वो प्रोमिनेंट गुरुद्वारा है जो जम्मू कश्मीर के अंदर उसके बाद मुबारक मंडी कॉम्प्लेक्स है वो भी इंपॉर्टेंट माना जाता है तो आप इसके बारे में आप खुद पढ़ें जो मुबारक मंडी कॉम्प्लेक्स है वो भी जम्मू डिस्ट्रिक्ट के अंदर रिजाइड करता है आई होप डियर लर्नर आज की वीडियो के अंदर भी आपको बहुत ही इंपॉर्टेंट
in Adhumpur district as well as in Jammu district. I hope dear learner you have got a great content from my video from this lecture. If you have really got great content from this lecture, please kindly share with your friends and share on your status so that others can also take benefit from this lecture. Thank you very much. Stay safe. See you again.